всем привет! На улице похолодало, и я поняла, что сала мне к борщу точно не хватает. Поэтому сегодня будем учиться, как засолить сало в домашних условиях быстро и вкусно. Итак, начнем. Беру кастрюлю, в которой можно развести соль и воду для будущего рассола. На 1 литр воды я использую 150 грамм крупной морской соли. Итого у меня 300 на 2 литра воды. Соль и вода смешана. Убираю кастрюлю на плиту до закипания. Тем временем я подготавливаю грудинку, разрезаю на вот такие длинненькие кусочки, не такие толстые, и укладываю их в другую кастрюльку на дно, таким образом, чтобы они лежали плиту. Присыпаю сверху перцем. После перчика я присыпаю чесночком сверху все кусочки и добавляю лавровый лист. Это по вкусу, у каждого уже бывает меньше, я люблю побольше, можно 2-3 на кастрюльку. И вновь следующие кусочки или следующий этаж также пересыпаю. Когда раствор готов, я его играю с плитой кипящим и вот аккуратненько бурлящий рассол заливаю в кастрюлю с мясом и специями. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Совсем немного рассола у меня осталось. Я его не доливаю. Отставляю в сторону, он мне не нужен. Беру тарелочку. И он, тарелочка у меня является гнетом. Я накрываю все кусочки, чтобы они были рассоли. Накрываю крышкой и убираю в холодное место на 4 дня. 4 дня прошло. Я достала сало, уже просоленное из кастрюли и поместила в пакетики для заморозки. Вот такое сало получается. Очень ароматное. Пахнет пряностями. Подходит к борщу, к просто перекусу. Отличная закуска со свежим хлебом. Всем приятного аппетита! Теперь вы знаете, как просто и быстро дома приготовить, засолить ароматное сало к столу, порадовать виски. Спасибо, что посмотрели и пока!